Mamkizi mema namba wazi tokayo kwa mzee Mkwawa Ziwa Lieni. Bila shaka hujambo nami ni Kolike moja kwa moja kwenye kipenga cha mwisho mahali pekee Afrika Mashariki na Kati ambapo unaweza ukapata darasa huru kabisa kuhusiana na sheria 17 za mchezo wa kabumbu, mchezo wa soka, mchezo wa futiboli kuangalia mengi ambayo yamejitokeza kwenye michezo kadha wa kadha. Hapa tunakutana na muamuzi mstaafu FIFA referee Osman Kazi ambaye atakuwa na kazi kubwa kweli kweli ya kutupitisha kwenye matukio kadha wa kadha ambayo ametukusanyia kutokea kwenye michezo mbalimbali ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara NBC Premier League ninayeongoza matangazo leo mimi Hassan Ahmed ambaye nitakuwa na Osman Kazi hapa bila shaka yote nitakwenda sako kwa bako nawe mtazamaji kutokea sasa mpaka tamati ya kile ambacho tutakwenda kukitazama hapa ni eneo ambalo unapata simulizi toshelezi na yenye mafundisho lakini pia tunakwenda kutoa kongole na wakati mwingine kusaisha baadhi ya makosa ambayo waamuzi wameyafanya kazi habari za kutu alhamdulillah mama mazuri karibu sana baba Asante sana bwana. Umenigaya? Muda mrefu ya wallahi. Yeah. Muda mrefu sana. Watu wa mwanza wanasema umenigaya. Of course. Yes. Na mimi kama Hassan ulikuwa hujui ndio. Elimu yangu mimi imeanzia mwanza. Mwanza kwenye, eh. kwenye shule ya nyaka hoja. Basi sawa sawa. Yeah. Utakuja kutupa hiyo simulizi hapo baadaye. Inshallah. Lakini kwa sasa tunakwenda mapumziko mafupi tukikuandaa mtazamaji lakini pia tunakwenda kulipia bill alafu tunarudi hapa kwa ajili ya kuchambua na kudedavua yale yote ambayo tutakuwa tumeyatazama na kukusogezea kwako mtazamaji uweze kufaidi na kuona namna gani ambavyo mambo yalikuwa. Mfanya jambo kubwa kweli kweli kuendelea kusalia na sisi huku ukiselelea matangazo haya mubashara kabisa tukichambua na kudadavua ndani ya kipenga cha mwisho matukio kadha wa kadha ambayo alikuwa na ukakasi na Osman Kazi leo ananiambia yako mengi ambayo aliwapa ukakasi watazamaji kwenye michezo mbalimbali ya ligi kuu ya NBC na leo e, tumejazana hapa ama tumejaa tele mishi, e, mithili ya pishi ya mchele kazi e, yako matukio kede kede chekwa chekwa <laughs> Jumla tuna matukio 16. 16. Basi nitakupeleka mchaka. 17. Yes. Yaani 16 maana yake timu tulizokuwa nazo kwenye ligi kuu. Of course. Sasa umeongeza moja. Maamuzi. Ah. <laughs> Timu ya waamuzi. Hawezi kuishia mlangoni. <laughs> Basi tuendelee na kule Ujerumani e, huwa kuna mechi kubwa sana ambazo watazamaji huwa wanapenda kufuatilia ikiwemo uh, ile de classica sasa hapa Dar es Salaam ama Tanzania uh, tuna mechi ambayo inaitwa mzizima derby hiyo mechi ilikuwa na matukio na haikuchambuliwa ile nakumbuka well uh, hasan moja ndio mimi ndio mwamuzi ndio pilato wa kwanza wa mzizima derby wa mzizima derby kwa hiyo <coughs> Niko kazini leo. Upo kazini eh? Kuichambua ingekuwa mimi <laughs> nafasi ya Ramadhan Kayoko. Ndio. Je, ningefanya alivyofanya Ramadhan Kayoko au ningefanya zaidi ya alichokifanya Kayoko? Ah, uh, tunavyoenda kuchambua mzizi madabi. Mm. Na uh, nimependa kuvuta hisia za mechi iliyopita epe ya mzizi ya madabi, mzizi madabi Leo, ambayo Sabid Zakaria Zaka za kazi <laughs> alikuja na comment mm. uh, aki, akiomba akasema imetosha Elisasi imetosha kwa nini kila siku yeye mechi zote yeye kwa nini imetosha. kwa hiyo uh, naona uh, bodi ikatafakari <laughs> hiyo ikamleta <laughs> Ramadhan Kayoko. Ramadhan Kayoko. Ambaye siku mbili zilizopita nyuma alikuwa kwenye dabi ya Kariako. Of course. Na kusema kweli kwanza hapo hapo kwa Kayoko kijana wangu huyu mimi. Mm. Nakutana naye kwa mambo mengi sana. Okay. Uh, nimeona improvement kusema kweli. Kwangu mimi binafsi. Okay. Uh, kwenye mechi ya kwanza ya mzizi ya, ya Kariako dabi. Yes. Na hii mechi ambayo amekuja ku, ku, kuwa kama muamuzi wakati kwenye mzizi madabi kusema kweli kuna makosa ambayo alijito mapungufu machache machache ambayo alikuwa nayo kwenye ile mechi iliyopita hii okay. huko naona amerekebisha kiasi anakwenda vizuri tumpigie oh. makofi tumpigie makofi bwana Kayoko tutampigia baada ya kuchambua baada ya kuchambua baada ya kuchambua 
twenzetu hapo maana kama sasa matukio mengi leo kazi yes. twende hapo moja kwa moja inonga alikuwa ama hapa kupiga tackling of course haya tunapozungumzia timu ya 17 ndio tunazungumzia team set ya waamuzi ndio timu 16 za zinazoshiriki ligi na timu ya 17 ambao ni waamuzi waamuzi tunapozungumzia set ya waamuzi tunatakiwa tuzungumzie referee assistant namba moja, assistant referee namba mbili na fourth official kwanza ni wazi kwanza ni wazi wazi um, anayekaa mezani yule anaitwa fourth official na hana jina lolote lingine zaidi ya fourth, fourth official, official. Mm. yani muamuzi wa nne mm. sawa mm. huyu yule sio match commissioner mm wala sio assistant reserve referee mm. pale yule ni fourth official Ayo, naomba hii niweke nukta muamuzi wa akiba yes ni muamuzi wa akiba mm. but uh, ana majukumu yake pale au muamuzi wa mezani tunakosea tunakosea sio muamuzi hatakiwi kuitwa muamuzi wa mezani pale yule ni muamuzi wa nne mm muamuzi wa nne wa mchezo wa mchezo sawa ukitoa Sasa, watatu ambao wanakuwa wako kwenye pitch wa nne ni yule ambaye anakuwa uh, mezani mezani pale kwa hiyo ni muamuzi namba yake muamuzi namba 4 yule yes yule ni muamuzi namba 4 ndio maana anaitwa fourth official. official first official ni referee Deo. second official ni assistant referee number 1 uh, Uh, second uh, assistant referee ni official number tatu na fourth official ndio muamuzi wa mezani. Ana ushakosea sasa. Ha? Ushakosea. Nimekosea. Umetulekebisha bwana hapa tusimuite muamuzi wa mezani bwana. Wewe unakuja kumtuma muamuzi wa mezani tena. Ha, nimesema fourth official <laughs> ndio muamuzi wa mezani. Ha, ha. Yani yule anayeka wa mezani anaitwa fourth official. Kwa hiyo si wa mezani. Si wa mezani. Sababu umerudia tena. Lakini position anayokuepo. Sawa. <laughs> Sio jina lake. Sawa shekhe. Najaribu kukutia cha wizard kidogo. Ha, sasa <laughs> kuna maamuzi ndio. Maamuzi anatoa mhm mm uh, kwa kuelekezwa na wasaidizi wake. So, assistant so. number moja, assistant number mbili au assistant number tatu. Ndio. Kwa maana ya fourth official. Sawa so, sawa. So. Assistant namba mbili ni very experienced referee. Mm. Very experienced senior referee. Anaitwa Hamis Changwalo. Ndio. Uh, Hamis Changwalo katika katika mfululizo wa michezo mbalimbali. Ndio. Binafsi mimi namfahamu vizuri uwezo wake. Mm. Na muona kabisa uwezo wake unashuka tuangalie kwa nini nasema hivyo Okay Ayub Lianga anakwenda na mpira Naomba umtizame mm. Hamis Changwalo Hapo mpira umetoka hapa Mpira hujatoka umetoka hapa haujatoka naomba utizame assistant referee mm. kuna uamuzi wote umechukua hapa bado hapa hapo hajachukua uamuzi wote sawa hapo bado hapo bado hapo bado cross imeshapigwa hapa sawa cross imeshapigwa hapa cross cha mpira huo hapa unakwenda eh sawa eh ndio hapo bado hapo bado hapo bado hapo ndo ananyanyua mkono mkono huko unaanza kunyanyuka huko sawa mkono ulianza kunyanyuka hapa hapa unaona hapo anabadilisha bendera 
hapo amenyanyua bendera. Sawa. Yeah. Amenyanyua bendera wakati Prince Dube mm. ana ucheza ana ucheza mpira ambao ulikuwa haujatoka. Haujatoka. Sasa mm. nachotaka ku mm. Kama Hamis Changwalo asingetoa maamuzi ya kwamba huu mpira umetoka goal kick mm. ngoja tumalize kwanza Omona eh? hapa Aishi Manula anamkotua Prince Dube na kumsababisha anadoka chini wakati Prince Dube akiwa ameu betuo olimpira mm. kumpita Aishi Manula mm. kama isinge amuliwa goal kick yeah. na Hamis Changwalu naamini kabisa kaiyoko hapa penda tangaweka coincident hii hapa. Unaona hii hapa? Angalia vizuri hapo. Mm. Aisha alifika. Alifika, mm. alifikaje? Aliogusa mguu wa Prince Dube. Alimtegea kumkwatua. Alimtegea. <laughs> Na yani hiyo haina shaka. Haina shaka kabisa kwamba lakini ungeacha unge, unge, unge kidogo hiyo video tukapata faida na tuk, yes hapo aliguswa mm, aliguswa <coughs> ama mguswa kabisa lakini kazi kuna kuna, kuna kitu ambacho uh, huwa nakutana nacho huko kwenye matukio namna hii ndio mwamuzi uh, wa hakiba jukumu lake mama ni kumsaidia mwamuzi wakati okay iwe line 1 ama iwe line 2 of course ukirejea hiyo picha hebu rudisha nyuma tazama hizo 10 yards ambazo Kayoko alikuwa mhm mm yuko mbali eh mm -hmm. alikuwa mbali hakuona vizuri ile tukio Kayoko ipi ya mpira eh, ya kwamba umetoka au hujatoka uh, yani umbali wa alokuwa Kayoko mbaya kidogo yes. mbaya kidogo nimalizie sentence yangu umbali wa Kayoko aliyokuwa na umbali wa Changwalu wakati tukio linatokea mm. nani alikuwa mbali zaidi kwa wakati ule Obviously Changwalu yuko mbali sana. Yuko mbali sana. Ndio. Kayoko alikuwa hapo na yani yupo kwenye kwenye view nzuri. Vision Sao. yake ilikuwa nzuri sana ya kuona. Sawa. Kulikuwa kuna haja ya ku Mimi napenda sana ku nomba mpira. Hapa. Mm. Hapo. Mpira umevuka logo Azam Sports au haujavuka? <laughs> Safari kuna kuna neno kipienga imeziba huo mpira huonekani kwa watazamaji. Mimi hapa umevuka. <laughs> sawa. Hapo <laughs> sawa. <laughs> hapa. Huo mpira umevuka haujavuka? Kwa mimi hapa naona umevuka. Umeona? Yeah. Sasa mimi hapa nilipo huo yeah. mpira haujavuka. Hapo lipo wewe. Yes. Uh -huh. Nani yuko karibu na mpira? wewe upo karibu zaidi na mpira. Mimi niko karibu na mpira. Lakini mpira hapa haujavuka kwa sababu wanasema ili mpira uwe umevuka mstari wa goli mm. ni mpira nzima. Wengine. Hata hata hii uh, hapa mpira unapoanzia mm. usiwe sawa na mstari. Hapo umevuka lakini sasa. Hapo umeshavuka. Pale mwanzo? Hapa haujavuka. Hapa haujavuka. Lakini mimi hapa nauona umevuka huko. Eh, wewe unaona umevuka mimi kwa engo niliyokuepo uh, mpira haujavuka basi sawa tusita, tusita, tusita hapa tusitawalishe muda sawa. sana mm -hmm. hapa ndio mpira umevuka haujavuka hapa sasa mimi naona haujavuka sababu hiyo nani kama nita 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 sasa nita mimi hapa mpira. naona mpira umevuka hapa haujavuka sha umeona kwa mm. hiyo hii ndio tofauti ya kuwa mbali na kuwa karibu mm. sehemu ramadhan kayoko alipo <laughs> alipo Hai, haoni ule uh, upana wa mstari unapoishia Hamis Changwalu ndio kazi yake goal kick throwing ni hmm. kazi ya assistant referee, referee. unaona yeye ndio anaweza kaona mpira mzima umevuka kikamilifu au oh, haujavuka oh, umeelewa kwa hiyo hapa sio sio nani sio Ramadhan Kayoko hmm. ni assistant referee ndio anatakiwa ku declare kwa hiyo hapa kutokana na maamuzi ya assistant referee namba 2 ndio 
azimu alikosa penalty hapa imetokea amepatia naam tuseme sasa kayoko ameona sawa sawa kwamba ule mpira haukutoka ndio anaweza akamwambia shusha anamwambia shusha aha yeah sasa ni kwa vizuri kwa incident hii sasa anamwambia shusha yes kama kama watu wamethibitisha kwamba huu mpira haukutoka yes utafika mbali mzee wangu nafikiri twende na hii ya pili hii inakuja nayo ya Hamis Changwalo tunakubaliana kwamba Azam amenyimwa penalty hapa of course of course sawa hii penalty ya penalty ya pili wamenyimwa kila wama tunampelekea Changwalo hapo katika hii ameteleza au amepuyanga ameteleza <laughs> nimesema most experienced <laughs> <laughs> uh, senior referee ndio mzee wetu yule changwalu mtu makini sana <laughs> alipoteza umakini ameteleza <laughs> hapa ali hapa akapoteza umakini mimi bwana changwalu sikiliza changwalu changwalu mimi niko ligu wangu mm. mimi wasipepesi macho kumwambia ukweli ndio namwambia ukweli <laughs> sheikh na umetumia nini sheikh hapo <laughs> tuwapishe <laughs> twende hii hapa Huh? dakika ya sabina, nane ya mchezo ndio mpira unatoka kwa kama siko sei haya zaidi eh. kwenda kwa Bruce Kangwa ndio second last opponent wa Simba ndio huyo hapa angalia maumuzi yaliyotoka kule mpaka Bruce Kangwa ana nyoshe anaambia no sijaotea sijaotea mzee mm. changwa huyo Omoana ba. So yeah, incident kama hii. Yeah. Incident kama hizi. Unasikia? This is a derby. Mm. Sawa? Mm. Uh, ni match ambayo waamuzi wanatakiwa kuwa extra yeah. careful. Extra careful. Ndio. Yeah. Kwa sababu inagusa hisia za watu ambao wanatoka sehemu moja. Extra careful because watu wanatoka sehemu moja. Sawa, lazima uwe makini sana. Kwa hiyo ikitokea watu watoka sehemu mbalimbali inakuwaje? Haihitaji umakini. Nimesema extra careful. Extra, yani unaongeza kwa sababu kuna madhara <laughs> ya nani hii ya maeneo tunayoishi. Mm. Sawa, imetoka timu Mbeya, imekuja kucheza na timu ya Dar es Salaam. Mm. Au sivyo? Mm. Madhara ya timu ya Mbeya against timu ya Dar es Salaam Ha, zina kuna ile compactness inapungua kuliko timu ya Dar es Salaam kwa Dar es Salaam mbea kwa mbea uh, tanga kwa tanga vitu kama hivyo ndio maana dabi inakuaga na yani unaweza tuchukue mfano wa dabi ya nani Manchester dabi au yeah. sio ndio Waki, wakicheza Manchester against Arsenal mm-hmm. it's a dabi lakini haifanani na dabi ya jiji Nafikiri kwa kiswa kwa kwa, 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 kwa kifupi sana labda ungeiweka hivi uh, umakini unahitajika kwenye mechi zote lakini Extra. lakini <laughs> zaidi sawa ya tuache lazima tuwe makini zaidi kwa sawa. sababu impact yake mm. inaweza ikagusa jamii sawa asante kaka <laughs> okay mm. tunakuja kwa kipre mm. kipre junior yes Yeye mzima dabi bado tuko nayo eh? Bado tuko nayo. Tuna matukio kama matatu manne. Sawa. Hapa sasa ndio naenda kumtazama Ramadhan Kayoko. Mm. This is his angle. Mm. Haina shaka. Penalty inonga alisukuma amesukuma <laughs> haina shaka hata kidogo dakika ya sita ya mchezo hii incident tumetokea sawa ah uh, kipra junior amesukumwa ah. na azam australia kupata, kupata penalty ambayo maamuzi ya kutoa penalty ya pili uh, sasa hii ndio penalty ya kwanza ya pili ni adube ile ambayo ilikuwa dakika ya na hii ndio penalty ya kwanza, kwanza. sasa maamuzi ya kuto kutoa penalty hii ndio zinakuja kwa amount kwenye tukio hili hapa 
Okay. Umeona hapa? Mm. Penalt. Dakika ingapi ya mchezo? Hii ilikuwa dakika ya tisa ya mchezo. Dakika ya saba, aliacha kutoa penalt kwa ya kwanza kazi. Hii tukio mbona kama sijalifaidi vizuri. Njoo, njoo karibu. Anaona hapa ndo unaona vizuri. Wewe umeniambia kama mbali kuna namna unaona vizuri. Kenneth Mguna wewe? Umeifaidi? Eh mgoja kidogo. Kidogo sana. Umeifaidi vipi? Eh ameguswa kidogo sana. Kwa ni dube alguswa sana. Dube kidogo ina hao ina hao ina nani? Lakini na okay hapa tunaanza hivi. Nani anamiliki mpira hapa? <laughs> Usiche. Nipe jibu. Ah huyo ni MP huyo. Moses Piri. Alienda ku defend. Aliucheza aliugusa mpira? Hakuugusa mpira. Amesababisha Moses Piri kudondoka hakusababisha. Amesababisha. That's it. Bayo, penalt. Sawa. Sawa. Kwa hiyo hii mechi ilikuwa na penalt tatu ambayo hata penalt moja haikutolewa. Hmm. Akayoko hii mechi kapunguza sana kutoa kadi. Ah, uh, sasa <laughs> hapo ndipo nilikwambia kama ni makofi tuje tupige eh, mwisho. Mechi... There were three penalties ambayo hmm. haikutolewa penalt hata hata moja. Hata moja. Hmm. Au sivyo? Sawa. Kwa nini? Penalt zinapostahili kutolewa zitolewe. Zinapostahili kutolewa zitolewe. Na kadi zinapostahili kutolewa zitoke. Hizi hasa, kama njugu. Hizi <laughs> ni kwa ajili ya wachezaji. Sawa? Mm. Hatuzibebi kwa ajili ya mapambo. Ile pensili ilikuja nayo ile kuandikia kadi. Nimesawa? Kwa ni hapa nataka nikuonyeshe kadi. Eh sio atakoje nayo? Sema kama unaomba kadi basi inshallah. Hivi mfano unanipa kadi mimi nikitoka unaweza kuendelea. Unasikia? Mwanzo <laughs> na kuambia hivi. Sheikh, unataka kadi eh? Si unataka kadi? Si unataka kadi? <laughs> basi <laughs> urudie tena kipindi cha pili. Wewe nipe kadi. Uone kama sijakuonyesha kadi. Uone. <laughs> Unamhangaika. Haya, sasa. Unamhanga. <laughs> Ndio. Ah. Uh, tunatoka kidogo. Tunaondoka sasa kwa nyana nini? Sawa. Mzizima dabi. Samani. No. Bado kuna to, bado kuna tukio. Bado kuna tukio ya mzamiro kama sikosei. Mm. Hapa hii ni against Mtibwa. Sawa. Ngoja ngoja tuanze na Simba versus Mtibwa. Sawa. Sawa. <laughs> penalty sio penalty. Ah penalty. No doubt. Penalty kabisa. Hamna shaka. Sina wasiwasi. Very good. Nimependa maumuzi yako. Yeah. Nimependa jibu yako. But there was an offside call. Kabla ya kuwa penalty. Mm. Offside huyo mzamiro. Tazama tu. Tazama tu. Hapo bado mpira hujapigwa. Hapa. hapo mpira unapotoka mm. mzamiri Yasin tayari alikuwa kwenye offside position offside position yeah. kwa hiyo tunaanza kuko kabla ya penalty kick kuna tukio la offside position uh, mchezaji mzamiri alikuwa ameotea assistant referee akachukua maumuzi yaliyokuwa sahihi kabisa ya kutoa penalty kwa hiyo so. huyu sasa anampigia makofi yeah. <laughs> kayoko licha kupambana kote kule rafiki yangu Kayoko mimi si si tumpiga makofi kwenye hiyo mechi kwa sababu eh. ni maumuzi ninaye muamini kama ulivyosema wewe. Eh, Ana ah, uwezo mzuri. Eh, unajua kuna video moja kayoko ina trend sana ile. Ile ya pikipiki. Eh? 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 <laughs> mimi mwenyewe najiuliza, eh bana ile video vipi ile? Eh? <laughs> kayoko. Ah, haya ba. Tunatoka. <laughs> Tunakuja sasa eh. kwa foul ya kitenge ah kitenge kadiamba huyo okay nilikutana nayo hiyo nyumba, nyumbani kwangu kule tuangoma unajua mimi nyumbani kwangu tuangoma eh najua kaka 
eh, nilikutana mm. nayo wakawa naijadili akasema ah mbona ile nyepesi ilikuwa tumekaa ilikuwa nafikiri nimeenda kununua matunda nafikiri yeye akitenga ya kustaki kadi nyekundu bwana sasa nikamwambia kazi atakuja ku kuwajibu ah atakuja kuwajibu kazi hiyo sasa bahati nzuri leo nime nimekuja nayo eh umekuja nayo hebu wajibu au tuwajibu hapa ya yeah, tuwajibu pamoja sawa sawa kadi nyekundu inatolewa kwa tukio lolote ambalo linahatarisha usalama wa mpinzani wako. Sawa. So, Nakumbuka tulisoma kwenye law kule. Pasco Kitenge, unakumbuka eh? Mm, tulikuja nayo hapa. Ana anaenda kumkaba pape sako, anamsukuma, anakwenda chini. Ndiyo. Huu wa kwanza kwangu mimi ni bahati mbaya. Ndiyo. Mguu huu huo kwanza ndio kwangu ni bahati mbaya because mm. alikuwa kwenye Movement. motion but kuna kitu amekifanya pasco kitenge mbele ya referee tatu eh, tatu malogo tatu malogo mm. kutoka tanga huyo kutoka tanga mm. anajiamini huyo dada yuko vizuri yuko vizuri tatu malogo anajiamini yes. kweli kweli yeah. tena anamnyoshea na kidole wewe Hmm. Sija pepesa macho ni wewe. Na baada ya kumaliza kutoa kutoa hiyo kadi akawa anawaita watu wa huduma ya kwanza. Naomba uangalie sasa hapo. Uh-huh. Hii intestinal kamperga chini kamkanyaga bahati mbaya. Hii huu mguu wa pili, huu mguu wa pili. mguu wa kwanza, huo huo mguu mmoja lakini mara mbili. Kafanya mara mbili. Mguu huo mmoja umeona? Hii huo mguu wa kushoto. Hii ya kwanza Yeah. Unaweza kusema kwamba hiyo tap bahati mbaya kwenye movement lakini baada ya mguu kuondoka anamrudishia anamsiginya afka va 6 uone <laughs> unasikia kwa hiyo huo mguu wa pili ndio <laughs> red card ile ule mguu wa kwanza mm. ungeishia kuwa yellow card Ndiyo. lakini mguu wa pili ndio umesababisha na alikuwa na kadi pia tayari Ah, ah sisi tunaangalia tukio hili ya. Ya ndo nasema hata kama angeonyesha yeye jana eh tayari alikuwa. Ah kwa tukio hii tayari alikuwa ashaonyesha kadi. Eh alikuwa na kadi kwa 40. Alikuwa na kadi njano. Okay. Sawa. Kwa hiyo mguu wa pili ndio uliohalalisha. Hiyo huyu kitenge huyu kitenge wakati wanakuwa na mapumziko wenzake mm. sio tayari alikuwa anawaambia nini. Da. Atakuwa kajinamia sana. Yuko mchezaji mmoja ndio nadhani atakuwa amejinamia sana. Hii na ndio, ninaye huyo hii ndio mechi mtibu walikula tano. Ndio mechi hii. Na ah. naomba nije nimalize na Okay. Ah uh, hizi zote kitenge tayari. Maliza hiyo ya mwisho tuone mapumziko. Na... Okay. Ah, Bado na na mbili hapa. Na mbili. Hizi mbili acha tuzimalize hizi. Ah hii mechi nimeikumbuka. Kumbe ndio hii bwana aliteboreshwa tebwere. Yes. <laughs> <laughs> Tibu alikula tano. Pape Osman Sako. Eh. Yeah. kwenye mechi hii angeweza kupata hata goli moja. Eh hiyo mechi Pape alitakiwa kutoka mapema. Uh, kwa tukio hili hapa. Mm. Hii. Pape amefanya kile alichokifanya kitengi. Ameenda kumsiginya kwa makusudi kabisa. Tena hiyo kwa sisi ambao tulicheza mpira hiyo. Eh. Hey. Hiyo naambiwa mtu umeenda kumrarua. Kum kumrarua. Kumrarua. Eh, tumia okay. neno kuraruliwa. Yaani mtu anaanza kumpara kuanzia juu. Hebu leta kamera mm. tuone basi kidogo. Ile Yaani huyo kama anakutana na mtu ana six. Alafu hajavaa stocking. Ah Sheikh. Hii ndio faida ya. Eh, kwa hiyo hapa faida kwa tukio hili. Eh ndio. Sako red card ilikuwa ina muhusu. Nilikuwa ni 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 ni. Direct red card. Red card yeah. Ni serious foul play kwa sababu mm. Uh, intention ali alizamiria but tumia neno alikuwa anakwenda kumdarua mtu but kilichomsaidia ndio akapona akaishiwa kuonyesha kadi ya manjano kwa tukio hili Ndiyo. ni kwa sababu baada ya kumkanyaga kwa kumparua eh. aliwahi kuutuliza mpira kwa mguu wa pili Ndiyo. ikaonekana kwamba vile uh, ameucheza mpira lakini kamuumiza mpinzani eh. wake hicho ndicho kilicho ilionekana kwamba alidhamiria kucheza mpira na ameupata mpira yes. lakini alianza kwa kucheza serious foul Four play red card ile kwa Frank Kahole huyo hai ya mwisho ndio ya uh, geta zibia yanga geta gol leo 
Mimi sitaki kujadili hata kidogo nini utaki kujadili kwamba penalt au sio penalt kwa nini usijadili mbona mwanzo kila mmoja kila mmoja hii tukio ameliona na tukio limetrend sana limezungumziwa hmm. sana uh, umetoka kumsema ustadhi wangu hapa changwalu mimi na, nasema hii utaki kulizungumza mimi nataka kujadili engo tofauti hmm ya tukio hii hapa unasikia nacho taka kuangalia wakati 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 unacho taka una, una, una okay. kuangalia hiyo labda labda, labda mimi ni labda mm. mimi ni nizungumzie jambo hili hapa mm. kwamba wakati mpira unapigwa mm. unaelekea kwenye mwili wa defender wa wa Gita Gold. Mm. Mchezaji alikuwa hata mguu wake haujagusa mstari wa penateria. Mm. Ulikuwa haujagusa. Kwa hiyo ni obvious kwamba uh, ali mpira alionao mpira nje mm. ya penateria. Yeah. Hiyo kwanza inaondoa kwamba hapa kulistahili kuwa penalty. na penalty. Sawa eh? na kuja kuikimbiza sasa nahitaji kitu kimoja hapa kwenye sheria za soka mm. hakuna kitu kama FIFA rules and constitution niseme tu hivyo kwanza mm. hakuna kitu kama hicho sawa eh mm. na kuja kukuletea mm. msaafu na biblia ya ya sheria. Mm. Kuna kitu kinaitwa International yes. Football Association Board, IFAB. Hawa ndio watungaji wa sheria za soka. Yeah. Wanatuonyesha wazi kabisa kwamba mpira ukigonga hapa Mbiga. juu kijana. Mm. Sawa eh? Yeah. Hakuna no handball. Yaani hapa yeah. angetuletea engo nikakuonyesha mpira ukigonga wapi. Nafikiri switch anaweza akaleta Nisimame hivi sio? Eh, usimame hivi. Hey. Hapa wanatuona vizuri eh? Eh, sana. Ukigonga hapa. Okay. Hakuna handball. Naomba nikurekebishe kidogo. Ndio. Hapa. Hapa eh? eh hapa. Eh. Ujambo lakini eh? Sana. Eh, eh. Alafu, alafu ukigonga hapa. Eh. Hapa penati. Hapana kaka. Eh? Hapana. Na mimi nilikuwa, nilikuwa na kaka hiyo. Nilikuwa nakuleta hapa hapa. Handball si hapa shekhe. Tulia basi. Hasan, <laughs> tulia. <laughs> tulia. <laughs> Ili tuwa Hapa umesema umesema hakuna. Hapa hakuna. Sio mkono. Yes. Hakuna mpira. Hakuna. Hapa hakuna. Hapa hakuna. Hakuna. Hapa hakuna. Sasa wapi itakuwa hapo shekhe? Ah, subiri. Ah, bismillah. Hebu shika hiyo mpira. Sasa nageuka kidogo hivi. Eh. Sawa. Haya, sasa anza. Hapa. Ipo hakuna. Hapa hakuna. Hapa ipo. Hapa nyuma hapa. Hapa ipo. Ah. Ipo. Hapa ipo. Hapa ipo. Mzee amatatizo. Anza tena. Wewe mzee amatatizo. Atende, twende. Mtanielewa tu. Hapa hamna. Hapa hamna. Hapa hamna. Hapa hakuna. Ah shekhe mimi nishachoka bwana. Angalia hapa. Unanisumbua. Naomba angalia. Uh -huh. Unaona hii ni kitu moja muhimu sana kwenye maamuzi ya handball. Uh -huh. Hii hapa. Uh -huh. Unaona kwamba hapa mkono ume umeenda mbele. Umesogea upo mbele. Uh -huh. Sawa. Na ndio maana kwenye kwenye hii video uh -huh. uh, kwanza ngoja. Ngoja. Ngoja nikupe notes ambazo zinathibitisha handball nini. Sasa hii ndiyo sheria ya handball. Hakuna sema eti mpira ukimgonga uki mtu nje ya 18 unasikia alafu mpira ukadunda ndani ya penalty inakuwa penalty. Hakuna kitu kama hicho. Hiyo tuko sawa. Sawa. Hiyo sina shida. Hii ndiyo sheria ya handball. Inasema for the purpose of determining handball offenses the upper boundary of the arm is in line with the bottom of the armpit ndio hii upper 
upper boundary of the arm ndo hii au sivyo is in line with the bottom of the armpit yani ipo kwenye mstari mmoja yani mkono umenyoka mm. lakini mkono ukisha pinda tu kama diagram yetu ilivyokuwa inaonyesha pale mm. au sivyo mm. hapo ndio tunaanza kujadili handball mm. sawa mm. not every touch of a player's hand arm with the ball is an offense naomba tubaki na vitu hii sio, sio kila mpira unaogusa kwenye mkono, mkono ni kosa sio sawa hii ndio biblia yetu ya mm. ya sheria za soka huu ndio msafu wetu kwa hiyo wa wakati tuna tunaoneshana hapo ulikuwa unanicheza shere yes na kuna mtu alikuwa ananyua mkono yes hapo kuna mtu alikuwa ananyua unasikia hapo hapa ananyosha nasikiliza bwana nyingine bwana usifanye usifanye tukifanya leo bwana mimi ndo mwalimu sawa shekhi asikani maji twende tukanywe maji ah tunakwenda kwa mapumziko tutarudi Asante kwa kuendelea kukana sisi hiki ni kipenga cha mwisho kipindi maridha wa kabisa Afrika Mashariki na Kati ambazo, ambacho kinaangazia masala mazima ya sheria 17 za mchezo wa kabumbu mini mtangazaji Kinara Hassan Ahmed niko na Osman Kazi Pilato ambaye tunampa dhamana ya kwenda kututafsiria sheria ambazo eh, zimeleta mkanganyiko wa mambo Karibu tena mzee wangu Analo kwa moto kweli kweli Kawaida tu ah, Kawaida yako eh Au kwa sababu nilikumisi tu siku nyingi Yeah. All right. Hii bwana nilitumia nilitumia hili swali na rafiki yangu mmoja ndio tuko naye kwenye group moja ya WhatsApp hmm. aka inaitwa sauti ya jamii sauti ya jamii eh yeah. ah. lakini kuhusiana na masuala ya michezo ndio sawa inabidi ni jamii inaongea nini kuhusiana uh, kwamba bae huyu Charles Lamfia mbona ali dondoka mm. haikusaidia kwa pena nikamwambia nitakujibu kwenye kipenga cha mwisho na hapo ndo unapotoa majibu yako siku zote kwamba uh, mchezaji anapokuwa anamiliki mpira anaweza akanyang'anywa ule mpira wakati wa wote ili mradi tu pale anaponyang'anywa huyo anayemnyang'anya huyo mpira havunji moja kati ya zile sheria 17 za mpira wa miguu. Ukiona hapa alichokifanya uh, inonga ni kuslide na kuzuia huo mpira bila kumgusa mpinzani wake. Bila kumgusa mpinzani wake. Kwa hiyo alifanikiwa kuchukua mpira. Hebu utazame mguu wa pili wa Inonga hapo. Yes. Nilijua utakuja hapo. Au ulijua eh? Nilijua. Um, sio nasema mfunzi huwa fundi ashinda hapo mtihani. Umeona hapa? Eh? Angalia. Hakuna uh, hakuna ile direct contact ya kusema kwamba ana mtegea aliuzuia ule mguu wake ili asimbendoshe. Rudisha nyuma kidogo hapo uh, tusikie raha kidogo. Bwana bwana aliteseka siku. Nani? Josh <laughs> yango. Ali ali aliteswa sana. Obviously unajua nani ana ana speak ana sana ilampia. Muulize wao kilichomkuta. Ma ilampia wewe. Naenda nyuma kwenye ilampia matata sana. <laughs> okay. Tunakuja hapa. Simba walidai penalt. Mm. Katikia tukio hili hapa. Kwamba mtu aliunawa ndani ya box, aliunawa ndani ya penalt, penalt area. area. Mm. Sasa <clears throat> tunarudi tena kwenye kipengele chetu. Kwanza ni kweli mpira uligusa kwenye mkono. Haina shaka. No doubt. Haina shaka. Yeah. Haina shaka mm. hata kidogo. Mm ila alikuwa na uficha mkono 
acha 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 kuficha mkono alikuwa haja hajatanua mkono wala hakupeleka mikono ilikuwa sambamba na bega yake ilikuwa iko chini ya mkono ulikuwa umenyoka kwa hiyo katika hali kama hii Ndiyo. tunarudi tena kwenye sheria yetu mkono ulikuwa haujapinda namna hii Ndiyo. au sivyo ya ambapo tukasema kwamba aliongeza size ya mwili wake mkono ulikuwa kwenye natural position mkono ulikuwa umenyoka hapa inatuonyesha kwamba kuanzia hapa mkono ukiwa hapa kwenda juu ndio handball inapohesabika lakini mkono ukiwa usawa wa mwili hakuna 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 adhabu angalau tupate kamera kwanza hapo uh, ili watazamaji pia waone mkono ukiwa kuanzia hapa mm. sawa kwenda juu ndio hakuna handball inahukumiwa uh, ameongeza size ya mwili ya hakuna handball tena kuna handball lakini yeah. mkono ukiwa kuanzia hapa yeah. kurudi huku nyuma yeah. there is no handball hapo sawa sawa shek yeah. okay kuna matukio mawili yalitokea kwenye mechi moja kwenye hapa. kwenye kwenye tukio lililopita lilo la mtibwa na simba mwamuzi amefanya heko eh of course kutoka kutoa penalty yeah, yeah. ingelikuwa wewe ungefanya kama alichokifanya mwamuzi nishafanya mara nyingi kaka <laughs> nishafanya mara nyingi na kuja kwenye tukio hili hapa kwa kujipakulia minyama eh, kama mlaji ni wewe peke yako unajipakulia <laughs> Hasa nini na kutega wewe? Hii kwa wewe. Nisaidie. Ah, yeye amedanganya bwana. Alikuwa na uwezo wa kuendelea lakini kwa namna alivyoona nyeme, nyepesi sana. Nyepesi sana. Kaupoza. Haruka kabisa Sheikh Khairul. Imepigwa mpira hapo. Kajirusha bwana, amedai bwana. Uh, penalt. Hakuna penalt. Sasa penalt. Mimi binafsi. Sasa, sasa ndio nakwambia. Yeah. Wewe sasa mimi binafsi. Uh, Nishazitoa sana hizi. Hakuna penalt. <laughs> Hasan hii hapa ni penalt. Unajua kwa sababu gani? Tupe darasa. Narudi tena kule. Mhm. Uh -huh. hapo. Kakon tom pira vizuri. Yes ametuliza mpira amechukua kwenye himaya yake. Uh -huh. Naomba umtizame vizuri Muhammad Hussein anachokifanya. Alipoona mpira unaenda kwa mpepo, uh -huh. sawa? Uh -huh. Ame ametizama mwelekeo wa ole mpira, then akaleta mwili wake katika njia ambayo Eliuta alikuwa anakwenda. Engo hiyo kazi huwezi yaani inatudanganya. Ina Haiwezi kutupa kuna engo moja wakati unacheza una hiyo tukio mm -hmm. unamuona mpepo kabisa amerukia. Hebu rudia. Achana okay. hivi hapa. Eh. Tu, uh, tumeanza mwanzo. Ona mpepo anachokifanya. Alafu kuangalia reaction ya wachezaji wenyewe angalia. Karuka mpepo bwana. <laughs> Sikiliza Hassan. Karuka kazi. Eh. Sikiliza. <clears throat> Karuka. Subiri. Subiri. Utaniambia. Subiri. Sawa, nasubiri. Hapa eh. kuna contact ya mguu wa Mohamed Hussein kwenda kwa mpepo au hamna? Haki haipo. Hamna contact? Haipo. I'll prove you wrong. Hapa hapa nak prove you wrong. Sawa, hapa. mimi sioni. Twende. So, Sawa. Sawa. Ndio na kuprove. Unataka kuonyesha kitu ambacho na sikioni mimi sioni kama kuna contact. Hapa hapa na kuonyesha. <laughs> Sawa. Ipo contact. <laughs> mimi sioni. Hii hapa. Hii hapa. Hii hapa. Contact ipo hamna hapo nimeiona sasa I told you I will prove you wrong Sawa. Na hiyo ndiyo kazi yangu mimi kuthibitisha kile ninacho kisema Hakika unakaa nyepesi Sawa <laughs> inapokuwa nyepesi Hassan hatutoi kadi inapokuwa ngumu Ndiyo. kadi inatoka Kwa hiyo hapa touch ya Mohamed Hussein <laughs> ili msababisha Eliuta Mpepo kupoteza balance na matokeo yake e bana yote kwa yote umegandisha sasa wewe usiguse aya muone huyu babu alivoka 
Sasa naomba turudi darasani. Naomba turudi darasani. Hai mchezaji kudondoka hata nimependa pose yake. Hata hata wachezaji wakubwa wakubwa wengi tu wanatambaa. Hai jinsi hiyo boga. Unyanga unaichaga sana. All right. Tunje tuangalie goli la tatu. Kazi hii lakini bado na mashaka. Hii ya 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 Mohamed Hussein na ujamaa. Anyway tu tu hame no 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 sikiliza Hassan sheria za soka ni maelekezo tunayopewa na wanaotunga hizo sheria ifab international football association board kwamba ikitokea jambo fulani kwa leo mimi nitatumia mfano wa tukio la Aishi against uh, Dube. Dube. Yeah. Slight touch yeah. iliyompoteza Dube akadondoka chini. Mm. Kama isingekuwa goal kick, penalty. Au mm. ah, sasa yeah. It was a slight touch. Yeah. Alimgusa kidogo tu. Mm. The same hii mifano haifanani yani lazima iwe vile vile kwamba mtu amemgusa. Tunachoangalia sisi, football is a game of contact. Mm. Sawa? Aliyekuwa akimiliki mpira pale ni Eliud Mpepo. Mm. Sawa? Alichojiongeza Mohamed Hussein, he is a experienced player. Kwamba huyu nikimbana, nikirudi nyuma, nikimbana atakosa balance. Na kweli alikosa balance amedondoka chini. Ndio hiyo. Lakini sasa el, el, vitu kama, kama hivi, kwa nini hiyo mimi nasisitiza mm. because vitu hivi ndivyo vinatupeleka mm. tuna nani national team yetu inashindwa ku perform. Mm. Wenzetu hizi unasikia akienda chini pale tunasema basi tustawalisha muda hapo basi basi nimesikia bana jamani ilikuwa penalty isipokuwa mtibu wali nyimo hiyo penalty kwa mujibu wa Osman Kasi okay. na kwa mujibu wa picha za marejeo hii hapa hmm. wakati cross ya pass ya Jonas Mkude hmm. kwenda kwa Mohamed Hussein ilipokuwa ikipigwa kwa sababu niliona kwamba Uh, watu walikuwa kwa ba, uh, nani alikuwa Mohamed Hussein alikuwa amezidi hmm. assistant referee Sudi Lila position yake alikuwa nzuri kabisa obviously wakati anacheza mpira Mohamed Hussein kwa kwa kifua yuko mbele ndio sawa so, hapa una unamkamata Hussein lakini tuna tuna hukumu wakati mpira unapigwa mpira ulipopigwa na Jonas Mkude hmm. kwenda kwa Mohamed Hussein Uh, ye yeah. was he offside no he was hakuwa kwa nini offside kwa nini hakuwa offside because center half wa wa Ntibwa this number 20 huyu hapo ndiye alikuwa second last opponent, opponent. the same naomba nije niangalie kwenye goli la nne ya Moses Firi uh, naye kuna doubt kwamba alikuwa ameotea ngoja tu tujitosheleze tuangalie kwamba kweli alikuwa ameotea au alikuwa hajaotea Okay Ah mm. uh, hapa hii hapa wakati mpira unatoka kwa mpira wa, hapa mpira uko tayari umeshatoka mm. lakini unaona Moses Firi bado alikuwa hajafika kwenye ni kwenye mstari wa offset kwa sababu center half second last opponent huyo hapo alikuwa hapo Moses Firi alimpita akaenda kufunga hiyo goli so magoli yote mawili haya haya kwa offset haya kwa offset sasa naomba nimalizie na haya matukio mawili matatu tukilifanya hilo tutakaa mbaki mawili eh yes Sawa. Right. Namba itizame incident hii hapa. Masawe ana anamiliki mpira hapo. Mm. Akaenda akaskumwa. Alivyo skumwa anapoteza position ya mpira. Ndio mchezaji wa geita anaondoka na huo mpira mm. kwa hasira ya dakika ya 86 mm. 
Ndiyo. Gita gold mbili na mungu moja. moja. Mm. Sawa. Masawe hapa ametoka kutizi wa fao. Ndiyo. Angalia reaction yake anachukifanya. This was a serious foul play ambayo alistahili amo aonyeshe red card moja kwa moja. Lakini sasa mimi nika nikaenda hatua moja ndio amefika unajua eh? Yeah, of course. He the kwa foul hii unatoaje kadi ya manjano? Manjano. Unasikia? Mm. Kwa foul hii sioni how unatoa kadi ya manjano. He stayed kwa red card. Sa tukio hili hapa mimi ndio lilinichanganya sana. Ah, Kumbe nayo huwa unachanganyikiwa kidogo. Sana. Sana Aha. huwa unachanganyikiwa. Kwamba <laughs> Kuna kosa gani umeona kaka hapa? <laughs> Kuna kosa gani hapa umeona? <laughs> Kwa mambo ya duna kwenye D ndani ya D ndani ya sumu anaita ni usumwezi. <laughs> Angalia Jonathan alikasirika. Hasan alikasirika sana. Hebu achana na e, a, achana na maamuzi yaliyotolewa. Ndio. Ah uh, huyu maamuzi mm. ndiye maamuzi aliitizisha mechi ya <clears throat> na Mungu versus Yanga. Mm. Yenye tukio ya Faisal Salom. Mm. Unakumbuka? Ya. Yeah. Unakumbuka? Mm. Ile gonga ule, Faisal akasema kagonga ule. Eh, kagonga ule. Unaona? <laughs> <laughs> Hapa uh, again uh, leo dhidi ya na Mungu hiyo hiyo. Eh. Uh, Paka mpira unapigwa na na hima na mm. Mm. Sioni I, kama kulikuwa yeah. kuna shida. Ndio maana nilikwambia nilichanganyikiwa. Kwanza 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 kwanza. Mpira umetoka kwa nani? Nani kaucheza mpira? Umecheza sasa wa Geita. Mm. Sawa. Mm. <coughs> ah. Hata kama unasikia Hassan? Hmm. Hata kama tunaweza tukasema labda mpira ya yeah, mpira ulipigwa na mchezaji wa mchezaji wa na Mungu wa na Mungu yes hapana ni Geita hii hapa hii hapa sana hii hapa sinaona hapa rudia kwanza rudia i play ah ndio hapa clip inaanzia hapa unasikia mpira umecheza na mchezaji wa na Mungu mpira umepigwa umerudi mpaka golini but this is not a direct back pass mpira umetoka kwenye nusu ya wapinzani Mm. Huko okay. katikati kuna wapinzani na teammates wengi. Huo mpira uliopigwa unasikia mm. umeingia kwenye eneo la 18. Haikuwa direct back pass kwenda kwa goalkeeper. goalkeeper. Why indirect free kick kuelekea lango la na Mungu? This was not a direct back free. pass. Kwa hapa uh, Charles Abel. Mm. Charles Abel au Charles William? Charles Anto Charles William. Charles Abel. Ah ngoja no. Huyu anaitwa somebody Abel anaitwa huyu Momozi. Au si anatakiwa kuwa Ah Charles Abel tunaye mchambuzi. Yes, ni mchambuzi. Nimemkumbuka yeye. Sawa bana. Yaani anatakiwa kuwa makini na hayo maamuzi ambayo ameyafanya. Ana anayatoa. Sawa sawa. Worst of all, leo show yangu mimi naimaliza na kadi nyekundu ya Saiba wako Juma Nyoso. Juma Nyoso. Au tumtamke majina matatu. Juma Saidi Nyoso. Moja kati ya mechi bora kabisa ambayo nili nilibahatika kuitazama. Juma Saidi Nyoso. Yes, ataendelea kuwa Nyoso tu. Unasikia? <laughs> Ni mchezaji ambaye uh, binafsi namkubali kwenye kwenye uwezo wa kucheza mpira. Mm. Lakini incidents kama hizi out of out of nowhere unaenda yeah. kucheza foul kama hii for what reason yani kwa kweli nimpongeze Elsa si alikuwa ngusha sana Juma Nyoso dakika 43 hapo ya mchezo yeah. yani tulikuwa tunatazama mechi moja nzuri mno lakini kutolewa kwa Juma Nyoso mm. uh, performance ya ihefu mm. ilishuka sana <laughs> ilishuka no 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 kaka ilikuwa na wachambuzi wanasema nimpe nimpe pole <laughs> Mwalimu wangu uh, Juma Mombusi eh. kwa mchezaji wake kumwangusha. 
Sasa tulikuwa tunaangalia hiyo mechi wakawa wanasema da hapa yu Munyoso kafanya unyoso wake kweli. <laughs> Watu walisema hivyo. Eh walisema yani, mashabiki. Hata 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 hata, 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 hata mimi eh. nilikuwa nimekaa na wenzangu hapa tulikuwa tunaitiza tulikuwa tunaitiza hapa hapa na uh, studio hiyo mechi. Yeah. Nasema Juma Munyoso ametuharibia mechi moja nzuri sana. Nyoso Juma. Eh. Bas tunamaliza na Nyoso leo. Eh wa sasa wewe subiri mimi sio natakiwa kufunga hiki kipindi eh yeah, sasa ah wewe sasa kufunga sasa wewe subiri hapo hapo nakuja kufunga kipindi subiri hapo jamani ninachoweza kusema mimi ni kitu moja umetoroka sasa adhabu ya mtoro si mnajua eh ngoja nikamshirikie kule baada ya mechi kuisha naenda kumuonyesha kadi huko huko <laughs>